Всего несколько дней назад «Динамовцы Москвы» одержали одну из важнейших побед над принципиальным конкурентом. Обыграть «Спартак» было непросто, и тот матч забрал немало сил и эмоций. Но спустя всего три дня – новое испытание. Игры с одноклубниками из Риги в этом сезоне для нас действительно настоящее испытание. Четвертая встреча в рамках регулярного чемпионата поначалу складывалась непросто. Невысокий ритм игры и минимальное количество опасных моментов привели к тому, что к середине матча москвичи уступали 0-2. У рижан отличаются Макмиллан и Зилли. И даже несмотря на то, что на 35-й минуте Дмитрий Моисеев сокращает отставание в счете, гости как будто бы увереннее держали контроль над этой игрой. Все, партнеры здорово сделали, я просто на свободное место открылся, не оставалось только попасть и все. Владимир Крикунов прямо по ходу игры начинает видоизменять заявленные тройки. В итоге заключительный период москвичи проведут, играя в три звена. Но главное, что это даст результат, причем сразу же. На 42-й минуте Владислав Ефремов отметится второй заброшенной шайбой в сезоне. Комбинация получится на заглядение. Там бы выиграл с братствами. Там Михаил Чайковский перепоснулся с Юса. Юс накатился, показал, что будет бросать. А сам отдал мне на подстрел. Я просто поставил шайбу, и там осталось просто крышку подставить. Спасибо большое Юсу, он очень здорово сделал в этот момент. Конечно, доволен, да. Самое главное, что команда выиграла. К нам в копилочку два очка, это для нас очень важно, поэтому только вперед. После шайбы Ефремова свое слово скажет и первое «Динамовское звено», а точнее «Микс Индрешес». Его гол смело может претендовать на одну из лучших шайб января в континентальной хоккейной лиге. Первый половину матча мы проспали. Не знаю, Рига как-то нас тренера предупреждали, что будут играть активно, сразу садиться двумя. Наверное, вышли немножко не готовыми. Ничего, потом собрались, вытянули. Слава богу, что выиграли. Важен был результат, мы его получили. Заработали два очка. Поначалу, не знаю, может, немного расслабленно вышли. Где-то потеряли концентрацию, пропустили пару голов. Свои моменты реализовали чуть позднее, но, тем не менее, победили. В третий период вообще москвичи провели намного сильнее, чем предыдущие два. Более 20 бросков по воротам соперника и быстрая грамотная игра. Эти 20 минут и предрешили исход матча. 3-2 в нашу пользу. Берем два очка, наконец-то обыграв Ригу. В раздевалку поздравить игроков зашла даже молодежная команда. Такое, кстати, впервые в этом сезоне. Впереди игра с «Металлургом». 31 января «Динамовцы» принимают соперника из Магнитогорска. Хорошая вывеска со всеми дополнительными факторами, но надо помочь. До попадания в зону плей-офф осталось совсем немного, но это, как часто бывает, самое сложное. Поэтому все на «Динамо». 